bueno, no quería dejar de pasar este tema. Está muy interesante. Eh, Laura Brugues es una periodista, una excelente periodista, que cubre la nota principalmente del Poder Legislativo, pero en general está, está atenta a todo lo que ocurre. Y ella está muy pendiente de las redes. Hizo una, eh, una nota impresionante. Ella dice que surge un, un, una venta, una oferta de datos, de datos que fueron sustraídos, hackeados, literal, de los archivos de Morena, el partido oficial, el partido del presidente. Voy a leerles rápido la nota. Eh, la nota está en Radio Fórmula, apenas está desarrollando. Lo que tenemos es lo primero que nos avisa Laura, pero ya, ya está pasando, ya, hay, ya empiezan inclusive a filtrar documentos. Yo ya tengo los primeros dos documentos, déjenme decirles. Morena Leaks, así como hubo Guacamaya Leaks, Morena Leaks. El foro de hackers ofrece 13 gigabytes de datos secretos del partido del presidente. 13 gigabytes es, es brutal. Hackeo en Morena. Kelvin Security es un grupo de hackings, de hackeo, que ofrece 13 gigabytes de información sobre el partido Morena, el partido político que llevó al, al poder al presidente López Obrador. Brutal, ¿eh? Este grupo de hackers ofrece una, un, un número gigantesco de información, 13 gigabytes, es, es de verdad, es brutal. Y eh, sobre este partido político que, eh, que aparte no ha sido transparente y muchos de los escándalos que nos hemos enterado recientemente han sido del partido del presidente, como el cash, el carrusel, el fideicomiso del sismo que se lo, se lo robaron literal y muchas otras cuestiones en las que ha caído eh, eh, el partido Morena, empresas fantasmas que crearon para justificar la impresión del periódico Regeneración. Y robo de identidad. Vimos la declaración de una mujer, una señora de muy eh, precaria situación, que era dueña de una empresa millonaria que imprimía el periódico, pero solamente le robaron la, la, la identidad. Y, y muchas otras... Y que, por cierto, también salió embarrada en el tema de los eh, de Segalmex. Por cierto, a propósito de... La información va, eh, la que ofrecen, la información va de 2016 a 2023. Aguas, ¿eh? porque entonces es el periodo de López Obrador, de López Obrador candidato, de López Obrador en campaña y de López Obrador como presidente. Está muy, es, es de verdad, es un mega madrazo. Incluye datos sobre miembros del partido hasta financiamiento de campañas, detalló la periodista Laura Brugues. Ella es colaborador, colaboradora de Radio Fórmula y dijo en su cuenta de Twitter, esto es solo molido de información, así cierra su, 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 su comunicado. En la imagen compartida que nos da Laura Brugues en redes sociales se observa un texto con el logo del partido político que según sus datos tiene 28.060 miembros. Voy a poner la imagen que... Laura compartió, permítanme, en este momento voy a poner eh, el, eh, el que comparte Laura. Esta es la que comparte Laura, que es la que está ofreciendo el, el colectivo de hackers. Movimiento Regeneración Nacional, Morena es el partido mexicano del presidente. Tenemos información relevante, fíjense lo que dice en inglés. El ofrecimiento que tienen ellos en inglés. Tenemos información re relevante sobre financiamiento a campañas, miembros, militantes, además de civiles que son miembros. Información financiera y administradores financieros. Se lee eh, en la, en la oferta de Kevin Security. Bueno, vamos a, eh, eh, a desarrollar esta, esta información. Lo que tienen en pantalla es lo que Laura subió pero qué es lo que tiene el, el sitio. Voy a poner el tuit de Laura. En este momento estoy poniendo el tuit de Laura. Ahí está. Así lo dio a conocer. Jesús del Huerto dice, ofrecen en un foro de hackers 13 GB de archivos sobre Morena del 2016 al 2023. Bien, bien, bien por Laura Brugues. Los archivos incluyen información sobre miembros del partido, militantes y financiamiento de campañas y administraciones, administradores y financieros. Dice, esto es oro molido de información. Y bueno, está ahí en inglés. Kevin, eh, la cuenta es Falcon Fedicio. 
es arroba Falcon Felicio por si quieren ustedes ir a ver la cuenta. De todos modos, entren a la cuenta de Laura Brugues y entren al hilo. Les voy a decir por qué. Porque en el hilo ya están dejando información del hackeo. Ya se empieza a ver pruebas de que va en serio. No es una broma. Kevin Security eh, Climbs to offer, bueno, está en inglés. Mi inglés es terrible, pero bueno, ya lo dijimos en español. Ahí está. Este es el tweet con el que ofertan. Ahí está. Morena. Archivos del 2016 al 2023. 13 GB. Y... Eh, y bueno, dice que es el partido del presidente. Así es como lo ofertan. No, bueno, ha sido, de verdad, ha sido un festín para los cibernautas. ¿eh? Ahora, eh, datos que quiero compartirles. Uno, este grupo, este grupo ya alguna vez hackeó al PRI. Les voy a poner en pantalla. Ahí está. Este grupo ya hackeó al PRI alguna vez. Lo que están viendo ustedes es cuando también ofertaron información del PRI. O sea, no es un tema de los opositores que están inventando. No, si es un grupo de hackers que existe, si es un grupo en donde están los hackers y los dominios, según los expertos que están analizando todo esto, los dominios sí vienen desde la Deep Web, la, la red oscura. Así que bueno, pues ahí está el tema. Si es un... Si es una, un sitio en donde se han encontrado hackeos también anteriormente del PRI. Este es un dato importante porque se podría pensar que es un montaje de los opositores. Este es el primer documento que ya están circulando, que ya están poniendo en la red. Bastante interesante. ¿eh? De verdad a mí se me hizo bastante, bastante interesante. Voy a abrir mi pantalla para podérselos leer. Eh, dice... Concepto es, una, es un estado de cuentas, son de estados financieros, eh, de ingresos, fíjense nada más, 14.743.446, saldo no identificado al 2016, son reportes del INE, a ver, lo que acaban de subir al hackeo, esto es muy importante, lo que acaban de subir al hackeo es un reporte del INE, o mejor dicho, el INE les está requiriendo información y Morena está tratando de contestar para salvarse de una multa. Esto fue en el 2016. Andrés Manuel López Obrador era el presidente de Morena en ese momento. Ahí dice el financiamiento público que les dieron 42 millones. Para la campaña federal se, se gastaron 24 millones, más de 44. Para campaña local, 328 no, 24 millones, perdón, 42 para la federal, para la operación ordinaria federal, se ganaron 328 millones para operación ordinaria federal y para ordinaria local 739 millones, no, no está brutal, financiamiento privado, este está muy interesante, recibieron financiamiento privado eh, por montos altísimos, de verdad que está impresionante, 4 millones, casi 5 millones eh, de monto privado para campaña, 6 millones, eh, venta de activo, intereses, han ganado de intereses 11 millones, comisiones bancarias 9 millones, han pusieron a trabajar dinero, es impresionante. Y yo creo que aquí está lo del, de, 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 al año siguiente, por cierto, fue lo del, lo, lo del sismo, no, fue en el año siguiente. Ok, bueno, ya está. Ya está circulando la información hackeada. Ya, ya, ya. Ahora, ¿qué está haciendo este colectivo? Lo que está haciendo el colectivo es vendiéndola. O sea, el que quiera comprarles la información, la van a vender. Les voy a poner otro documento, lo voy a ampliar. Ahí tenemos el segundo, parte del documento que ya están mostrando que se está, que es parte de lo que ya empieza a filtrarse. Es un oficio con el que contestan en el año 2022 al INE porque les están requiriendo información de gastos de campaña y encontraron errores y omisiones derivadas de una revisión. ¿Ahora entienden por qué no pueden ver al INE? ¿Ahora entienden por qué tienen este odio y este rencor contra el INE? 
Porque el INE ha estado tras ellos toda la vida y les ha descubierto todas sus porquerías. Bueno, este oficio le, eh, es una contestación que le está haciendo el partido Morena en el 2022 al INE por errores que se encontraron en su comprobación de gastos de la campaña del 2021, del 6 de junio del 2021. Así que ya empiezan a fluir los datos, los datos de este hackeo que anuncia Laura Brugues que se están ofertando. En resumen, hackearon 13 GB del partido Morena, los están ofertando, es un sitio que anteriormente ha ofertado otros hackeos, no apareció de la noche a la mañana, es un sitio que se conoce y expertos en cuestiones de, de tecnología cibernética dicen que sí, que inclusive todos los sitios, todos los eh, todas las fuentes vienen desde la Deep, deep Web. Así que bueno, pues está en problemas Morena. Está en problemas Morena porque miren, en menos de tres horas ya estaban fluyendo los primeros documentos, que son los dos que les acabo de enseñar. De ese nivel viene la bronca. Que se agarren en palacio porque quien era presidente de Morena en el 2016 era Andrés Manuel López Obrador y luego fue candidato de su partido y los hackers ofrecen información financiera de su campaña. Finalmente también ofrecen la información hasta el 2022, es decir, Mario Delgado en la presidencia, Jaikon Poleski y López Obrador de presidente del país. Va a estar muy interesante. Vamos a ver, Ay, ya están haciendo la cooperacha, me da mucha risa porque en la, en la cuenta de Laura Brugues están poniéndole que de a cuánto va a ser la cooperacha para comprarles los datos. Miren, va a ver quién sí va a comprar los datos. Si yo tuviera el dinero para comprarlo, yo lo hacía. Porque es, es información. Es información como la de los Guacamaya Leaks. Que finalmente Latinus la compró. Así de fácil. Bueno, yo espero que de verdad ya esté Latinus sacando la cartera, que son los que tienen dinero. Y, y veamos pronto a Lored presentando nuevos chingadas contra el partido del presidente. Y la forma en que se gastaron los dineros públicos. A propósito de que tanto se quejan en el INE del dispendio de recursos. Se va a poner bueno. No se olviden, como siempre, aquí lo vieron por primera vez. Siempre estamos adelantados. Lo de Segalmex, me han dicho, oye, nos han comentado. Oigan, tengo más de 22 videos de Segalmex. He estado dando lata desde hace mucho con Segalmex. Los que son usuarios de aquí. Hemos venido platicando de Ovalle y de todos estos fraudes. Desde hace mucho. La verdad es que no hay canal que le haya dado tanto seguimiento a Segalmex desde que comenzaron las investigaciones y los fraudes en Segalmex. Así que, bueno. Ah, y por cierto, ya para cerrar, nomás les voy a dar una noticia. Noticia eh, de último momento. Noticia buena. Les quiero dar una excelente noticia ya para que se vayan a descansar. Eh, es una noticia. Se concedió la primera suspensión provisional en contra del Plan B a una trabajadora y esto está muy interesante de verdad que es eh, es una noticia muy 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 interesante porque porque se están argumentando bien las situaciones hay trabajadores que van a salir afectados por el tema del plan b y han interpuesto individualmente ante la corte pues que se les respeten sus derechos que se sienten pues agredidos por esta, esta estupidez que tiene el presidente en contra del INE y su bola de idiotas de aplaudidores, finalmente lo hacen con las patas contra la ley y creían que iban a tener la corte a su disposición, porque la verdad es que lo creían, por eso hicieron todas las salvajadas que han hecho, pero bueno, afortunadamente la corte no cayó en sus manos y hoy lo que está ocurriendo es que, bueno, se les están cayendo todas estas intenciones. Esta es una buena noticia. Se concede la primera suspensión provisional en contra del plan B a una trabajadora. No es a Lorenzo Córdoba, no es a Murayama, no, no, no es al PAN, al PRIA. No, no, no. Es a, un tra a una trabajadora que lleva tiempo partiéndose la madre, a, eh, a, eh, cumpliendo con una tarea que le hemos pagado todos los mexicanos 
y que de pronto de la noche a la mañana, por el interés mezquino del presidente, por desquitarse de un instituto que lo ha estado observando y al que le tiene miedo para el 2024, de pronto se queda sin chamba. Qué bueno, un aplauso. Lo vieron aquí en RIT. Soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un siguiente video. Gracias, Laura Brugues, por tu labor, por tu, eh, por tu compromiso. La nota está en Radio Fórmula. Yo les dejo el link acá abajo. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Ya me voy, ya me voy. Ya sonaron las alertas. Thank you.